ಗೈಸ್ ಫೈನಾನ್ಶಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೋರ್ಟೀನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಇದು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿ ಕಾಮ್ ಗೆ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಓದ್ಬಿಡೋಣ ಆಮೇಲೆ ಅರ್ಥ ಓಕೆನಾ ಗುರು ದತ್ತ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ಮೈ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ಈಚ್ ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗುರು ದತ್ತ ಕಂಪನಿ ನಲ್ಲಿ ಐದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅಷ್ಟು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದೆಯಂತೆ ಒಂದೊಂದು ಶೇರ್ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಂತೆ ಐದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಸಾರಿ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಒಂದೊಂದು ಶೇರ್ ಬೆಲೆ ಸೊ ಇಟ್ ವಿಶಸ್ ಟು ರೇಸ್ ಫರ್ದರ್ ತ್ರೀ ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಫಾರ್ ಮಾಡರ್ನೈಸೇಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಐದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದೆ ಇನ್ನೂ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬೇಕಂತೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ಮಾಡರ್ನೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ ದಿ ಕಂಪನಿ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಯಲ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೈತಿ ಯಾವ ತರ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಓಕೆನಾ ನಮ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತೆ ಏನೇನಂತೆ ಅದು ಸ್ಕೀಮ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದು ಬೇಕಾಗಿರೋ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿನು ಕೂಡ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಹಾಗೆ ಮೊದಲನೇದು ಎರಡನೇದು ಬೇಕಾಗಿರೋ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿನಲ್ಲಿ ಒನ್ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿನ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಇನ್ನು ಬೇಕಾಗಿರೋ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿನ ಡೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಂತೆ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಗೆ ಸಾಲ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಮೂರನೇ ಪ್ಲಾನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿನ ಫುಲ್ ಸಾಲನೇ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋದೇ ಬೇಡ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬಡ್ಡಿ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಮೂರು ಲಕ್ಷನ ಯಾವುದು ತಂಟೆ ತಾಪತ್ರ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾಲ್ಕನೇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನ ತಗೋಣ ಇನ್ನು ಬೇಕಾಗಿರೋ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ತಗೋಣ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ತಗೊಂಡಿರೋ ಎರಡು ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಈ ತರ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಕೀಮ್ ಗಳು ಪ್ಲಾನ್ ಗಳು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿ ಕಂಪನಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಇ ಬಿ ಐ ಟಿ ಆಫ್ ಅಟ್ ರುಪೀಸ್ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ದಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಈಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಇ ಪಿ ಎಸ್ ಇನ್ ಈಚ್ ಕೇಸ್ ಗೀವ್ ಎ ಕಮೆಂಟ್ ಆಸ್ ಟು ವಿಚ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈಸ್ ಸೂಟಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹೌದಾ ಈಗ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಇದನ್ನ ನೀವು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾನ್ ಒನ್ ಕರೆಕ್ಟಾ ಪ್ಲಾನ್ ಟು ಪ್ಲಾನ್ ತ್ರೀ ಪ್ಲಾನ್ ಫೋರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡೋದನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎರಡೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮ್ ಡೌಟ್ ಎಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಶೇರ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಏನಿದು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಷ್ಟಪ್ಪ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಐದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಐದೈದು ಲಕ್ಷ ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಎಸ್ ಆರ್ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಯಾಪ್ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಐದೈದು ಲಕ್ಷ ಇದೆ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಪ್ಲಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್
ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನು ಇರಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎರಡನೇ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಪ್ಲಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ ಲಕ್ಷ ಈಕ್ವಿಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಎರಡು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಏನಂತ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿನ ಸಾಲ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏನ್ ಕಟ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಕಟ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಕಟ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಾರ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೂರನೇ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಅಷ್ಟು ಮೂರು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿನು ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬಡ್ಡಿ ಕೊಟ್ರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ಬರುತ್ತೆ ಮೂರನೇ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ನಾಲ್ಕನೇ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಮೂರ್ ಲಕ್ಷ ನಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಲಕ್ಷ ಈಕ್ವಿಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇನ್ ಎರಡ್ ಲಕ್ಷ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ನಾಲ್ಕನೇ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂತೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತೆ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಮೂರ್ ಲಕ್ಷ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೆ ಹಾಕೋದು ಎರಡನೇ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಲಕ್ಷ ಈಕ್ವಿಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಸಾಲ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಲ್ಲ ಮೂರನೇ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಮೂರ್ ಲಕ್ಷ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಲೋನ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಇಲ್ಲೂ ಏನು ಬರಲ್ಲ ಇನ್ನ ನಾಲ್ಕನೇ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರ್ ಲಕ್ಷ ಬೇಕಾಗಿರೋ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಲಕ್ಷ ಈಕ್ವಿಟಿ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಇನ್ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಸರ್ ಇಷ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ನೀವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ ಮಿಕ್ಕಿದ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದೇ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಪಿಎಸ್ ಎಷ್ಟೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅರವತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ನೋಡೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಇಪಿಐ ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟವನಪ್ಪ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಓಕೆ ಸರ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆಯಾ ಡೆಟ್ ಇಲ್ಲ ಎರಡನೇ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಎಷ್ಟಿದೆ ಮೂರನೇ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆಯಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂತು ಬಂದಿದ್ಯಾ ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಏಟಿ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಇದು ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ ಇ ಬಿ ಟಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಟ್ಯಾಕ್ ಏನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹೇಳಿ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಮೇಲೆ ನೈಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಆಮೇಲೆ ಏಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ರೀ ಇದು ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದೇನಪ್ಪ ಇ ಎ ಬಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್ ಲಕ್ಷ ಇದು ನೈಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಇದು ಏಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಇದು ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಈಗ ಇದನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಏನಿದು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಯಾವ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯ